episode of EBS e 생활 영어. I'm Megan Bowen. 안녕하세요, 여러분. EBS 생활 영어의 선현우입니다. 네, 선생님 안녕하세요. 안녕하세요. 이렇게 길을 가다 보면 요즘에 음. 새로 생기는 가게들을 볼수 있잖아요. That's right. There's so many new things opening. 네, 특히 서울이나 또는 번화가에 가면 어 저기 가게는 이게 아니었는데라고 하는 곳들이 많은데 mm-hmm. 그럴 때마다 한 번쯤은 가보고 싶잖아요. Mm-hmm. 그래서 친구에게 연락을 하는 거죠. 나 어떤 새로운 가게 발견했어. 여기 굉장히 좋아라는 건데 mm-hmm. 그런 말을 하고 싶을 때쓸수 있는 표현을 오늘 바로 소개를 해보도록 하겠습니다. 그래서 오늘 I stumbled upon 뭐뭐뭐라고 하는 표현 가지고 공부를 해보는 시간인데요. Mm-hmm. 먼저 워밍업으로 영국 런던에 살고 있는 벤 씨에게 뭐 평소에 다니는 커피숍이나 식당을 계속 가는지 아니면 새로 생긴 곳이 있으면 한번 들어가서 좀 시도를 해보는지를 물었습니다. 벤씨 이야기를 듣고 올까요? 네, 벤 씨, 나와주세요. I like to try new things and especially when it comes to food. So if someone recommends a good restaurant to me, then I'm definitely going to at least try it before I go there again. But I'm also a bit of a coffee addict, so when it comes to finding new cafes, I tend to stick to my regular cafes that I go to because that way I collect points and that leads to free coffee, which is a good thing. But if I do find another place with better coffee, then that can always change. Yeah, I'm going to go to the next one. 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 I stumbled upon a new coffee shop. 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 Let's practice our pronunciation together. Repeat after me. I stumbled upon a new coffee shop. I stumbled upon a new coffee shop. I stumbled upon a new coffee shop. 오늘 굉장히 할 얘기가 많을 것 같습니다. 그리고 이 스탄블이라는 표현도 굉장히 재밌는 표현인데 알고 보면 이것에 대해서는 잠시 후에 공부를 하기로 하고요. 자, 대화 속으로 들어가 볼까요? Yeah, let's go into, into the, the scene. scene. <목소리> 네, 오늘의 핵심 문장 I stumbled upon a new coffee shop. 새로운 커피숍을 우연히 발견했어라고 하는 이 문장을 이용해서 대화를 준비해 봤습니다. 함께 감상해 보시죠. Let's watch. Katrina, I stumbled upon a new coffee shop. It's so cool and it's 24 hours. Awesome. How did you find it? Last night I couldn't sleep, so I took a stroll and I came across it. What's so special about it? Everything. Let's have coffee there tomorrow. Of course. I've got to see this special cafe. 이번에는요. 대화를 자세히 공부해 보는 시간인데요. 첫 번째 문장부터 메가 선생님이 읽어 주실 겁니다. All right. So the first sentence that we'll look at includes our key expressions. So listen carefully. Katrina, I stumbled upon a new coffee shop. It's so cool and it's 24 hours. Katrina, I stumbled upon a new coffee shop. It's so cool and it's 24 hours. 네, 남성이 여성의 이름을 부르고 있습니다. 카트리나가 여성의 이름인데요. 카트리나, I stumbled upon a new coffee shop. 오늘의 핵심 표현이죠. 새로운 커피숍을 우연히 발견했어 라는 말이고요. It's so cool. 정말 좋아. And it's 24 hours. 그리고 24시간 영업을 해 라는 말인데요. 먼저 처음부터 보시면 stumble upon. 이것이 우연히 발견하다는 말인데 mm-hmm. 왜 우연히 발견하다 인지를 모르고 그냥 stumble upon 우연히 발견하다 stumble upon 우연히 발견하다 이렇게 외워서는 소용이 없어요 mm-hmm. 그래서 stumble를 이해해야겠죠 That's right So stumble means to actually kind of trip up mm-hmm. and lose your balance but you do not fall down I see 비틀거리다 라는 말이에요 mm-hmm. 걷다가 뭔가 
균형을 잃거나 또는 발에 뭔가 걸려서 비틀거릴 때 스텀블이라고 하는 거고요. 완전히 fall down까지는 안간 거죠. Right, it's just maybe you stumbled, but you know when you stumble, but you keep walking and then you get up. Oh, 네. but you didn't fall. 네, 그리고 예를 들어서 뭔가 뭐 낭독을 하거나 웅변을 해 하거나 아니면 가수가 노래를 부르다가 가사를 잠깐 틀려서 다르게 말을 할때 이것도 mm-hmm. 스턴블이라고 하는데 어, 말을 할때 실수하는 것도 스턴블이라고 할수 있습니다. Mm-hmm. 그런데 일반적으로는 길을 걷다가 비틀거리는 것을 말하는데 비틀거려서 원래 가려고 하는 것이 직선 앞으로 있었는데 비틀거려서 잠깐 옆으로 봤더니 뭔가가 앞에 있는 거죠. 그래서 스턴블 한 결과 upon something 비틀거려서 여기에 온 거죠. Right, so it means that it was an accident, of 네. course. You found you something. You were falling, yeah. and then when you stood up, you were like, "Oh, look at this new place." <웃음> 그런 거죠. 그래서 비틀거린 결과로 발견하다, stumble upon이라는 말이 되겠습니다. Mm-hmm. Upon이 있기 때문에 you could technically say stumble on something, right? You can say stumbled on something, yeah. but upon is usually, better. Usually, it's upon, but on, technically. Sometimes it means you really stumbled on, like. Mm-hmm. 맞습니다. 그래서 가끔은 on이라는 형태도 보이긴 보일 거예요. 그렇지만 일반적으로는 upon을 좀 right. 선호해서 쓰는 편이고요. Right. 그런 다음에 이제 and it's 24 hours라고 하는데 24시간이야 라고 말하는 것을 누군가가 그냥 뭐 약간 농담을 좋아하는 친구가 하루에 24시간인지 일주일에 24시간인지 1년에 24시간인지 right. 따질 수 있잖아요. 그랬을 때 아주 구체적으로 말을 하고 싶다면 it's 24 hours a day. Right. So, uh, even though the full expression is "it's 24 hours a day," mm-hmm. we usually just say "it's 24 hours" because we know, ah, okay, it's always open. 네, <웃음> 우리말도 마찬가지죠. 그냥 24시간 영업이라고 하면 mm-hmm. 일주일 24시간 영업이 아니고 하루 24시간이죠. 그래서 right. "it's 24 hours a day" 또는 더 구체적으로 말하면 "it's open 24 hours a day"라고 mm-hmm. 할 수도 있겠습니다. 그리고 재밌는 표현으로. Around the clock이라는 말이 있긴 하지만 mm-hmm. It's usually for people, right? For people, right. So you wouldn't really say that a business is Oh, the cafe is around the clock. 네. It's a little bit weird. You'd mm-hmm. have to say that the workers work around the clock 네. or I work around the clock. 시계가 보통, 요즘에는 전자시계를 많이 보지만 옛날에는 이렇게 동그랗게 돌아갔잖아요. 그래서 시계를 한 바퀴 돌면 12시간 또 돌면 24시간이 되는데 Around the clock, 시계를 돌아서 mm-hmm. 일을 한다고 라 하면 뭐 밤낮으로 쉬지 않고 일을 한다라는 표현이 있습니다. 그렇지만 mm-hmm. 이것은 사람에 해당되는 이야기고 이렇게 커피숍에 대해서는 그냥 24 hours a day 또는 그냥 24 hours라고 하시면 mm-hmm. 되겠습니다. 다음 문장 보시죠. The next one is awesome. How did you find it? Awesome. How did you find it? 네, 긍정적인 이런 형용사들이 굉장히 많죠. Cool, awesome, superb right. 아는데요. 여기서는 그냥 awesome을 쓰고 있고요. 아, 좋네. How did you find it? 그거 어떻게 발견했어? 라는 말이고요. 자, 다음 문장 보겠습니다. Okay, so the next one is Last night I couldn't sleep. So I took a stroll and I came across it. Last night I couldn't sleep. So I took a stroll and I came across it. 네, 어젯밤에 잠이 안 와서 산책을 나갔다가 우연히 발견했어 라고 번역해 볼수 있는데 먼저 처음에 어젯밤 I couldn't sleep right. 이것을 들으면 I couldn't sleep at all처럼 볼수 있어요 Right, but we usually just say I couldn't sleep It means I had a hard time going to sleep Or maybe I didn't sleep that much mm-hmm. We just say I couldn't sleep 네, 그리고 우리말로는 잠이 오다, 잠이 안 오다 mm-hmm. 또는 갑자기 잠이 깼을 때 잠이 달아나다라고 하잖아요. 잠이 오고 가고라는 그런 오고 간다는 개념이 우리 말에는 있는데 영어에는 없습니다. 그래서 sleep didn't come, sleep went away 이것이 아니고요. Right. I couldn't sleep, I slept. 내가 주체가 되는 것이 항상 영어에서는 일반적입니다. 그래서 어제 잠을 잘 수가 없어서 so I took a stroll이라고 했는데요. Mm-hmm. Usually you can say take a walk too. Right, you can say take a walk, mm-hmm. and they're actually pretty similar, but take a stroll seems more, you know, leisurely. Like, there's not really an aim to go any specific place. 그렇습니다. He just wants to not be in his room. 네, 그래서 이제 <웃음> 어딘가로 걸어가는 것은 you walk somewhere, 이렇게 말할 수 있겠지만, 뭔가 그냥 산책을 할 때는 take a walk도 가능한데, mm. 그것보다 더 여유롭게 그냥 아무데나 걸어다니고 좀, 천천히 걸어다니는 느낌으로는 take a stroll이라고 할수 있고요. 그래서 나온 말이 baby stroller죠. That's right. So the stroller is what you use to take the baby for a stroll. <웃음> 네. 그래서 유모차를 baby stroller라고 하는데요. 이 take a stroll에 나오는 stroll 뒤에 er만 붙여주시면 
stroller, baby stroller. 물론 그냥 stroller라고 해도 baby stroller인 줄알수 있습니다. Mm-hmm. 그래서 꼭 baby가 붙어야 되는 것은 또 아니고요. 그래서 right. 아기를 태우고 뛰어가진 않잖아요. <웃음> 천천히 다니는 거 상상해 mm-hmm. 보시면 take a stroll이 어떤 느낌인지 알수 있고요. Mm-hmm. 그리고 마지막에 나오는 것이 I came across it. 이것도 stumble upon과 똑같은 말이죠. Right. So it's the same as stumble upon. To come across something means you didn't look for it. It just mm. came. 네. It came out. Across라고 여러분 한번 생각해 보시면 이렇게 건너가는 거잖아요. Right. 길을 across the street. 그런데 mm-hmm. 제가 뭔가 길을 건너고 있는데 거기에 있었던 거죠. Came across it. Right. 네, 우연히 발견하다라는 말이고요. Right. But it also has another meaning. Someone can come across a certain way. Mm-hmm. So if you said something to me, yeah. I could say, oh, that came across as being a bit rude. 네. 그래서 내가 I came across 뭐뭐뭐라고 하면 내가 우연히 발견한 거고요. Mm-hmm. 상대방이 어떤 상대방이 했던 행동이나 말이 that person or that thing. or that word, mm-hmm. that sentence came across as 뭐뭐뭐라고 묘사를 right. 하시게 되면 뭐뭐처럼 느껴지다 라는 뜻으로도 쓸수 있습니다. Mm-hmm. 네. 영어에는 굉장히 똑같은 말이 다양하게 쓰는 경우가 굉장히 많죠. That's right. 다음 문장 보시겠습니다. Okay, and the next one is what's so special about it? What's so special about it? 네, 이것도 그냥 외워두시면 좋은 표현인 것 같아요. What's so special about him? What's, What's so, so special, special about, about her? her? What's so special about me? What's so special about them? 네, 그래서 그게 <웃음> 뭐가 그렇게 좋은데? 라고 묻고 싶을 때 Why do you like it so much? 라고 mm-hmm. 묻고 싶을 때 똑같은 표현을 쓸수 있습니다. Right. What's so special about 뭐그 장소, 그 책, 그 컴퓨터, 그 휴대폰, 그 텔레비전 프로그램 다양하게 바꿔보실 수 있겠고요. Mm-hmm. 다음 문장 보시죠. Okay, the next one is everything. Let's have coffee there tomorrow. Everything. Let's have coffee there tomorrow. 네, 모든 것이 마음에 든다고 말합니다. Mm-hmm. Everything is so special about this place. <웃음> 이렇게 말하는 건데요. 그래서 전부 다 마음에 드는데 Let's have coffee there tomorrow라고 mm-hmm. 어, 뒤에 물음표를 붙였어요. Mm-hmm. 그래서 원래 말할 때는 Let's have coffee there tomorrow인데 tomorrow라고 올리는 이유는 right. 질문으로 바꾸는 거죠. That's right. So it means that he's kind of seeing if she wants to go. Mm-hmm. So you can say that as a question as well. 네, let's 그래서, have coffee there tomorrow. 네, let's have there. Let's have coffee there tomorrow. <웃음> 바꿔서 let's meet at three o'clock. Yeah. Let's not meet again. <웃음> 다시 And... 만나지 말죠. 음, 이렇게 말할 수도 있겠죠. Right. You can say that. Yeah. Theoretically, you can. Let's say never that. see each other again. <웃음> let's never talk about that again. Let's never talk to each other again. 이렇게. Okay. 올리시면 질문이 됩니다. <웃음> Let's로 시작되는 질문도 가능하다는 거. 영어는 유연하게 쓸수 있다는 거꼭 기억해 두시고 마지막 문장 보시죠. Okay, so the last sentence is Of course, I've got to see this special cafe. Of course, I've got to see this special cafe. 물론이지, 내일 거기서 커피 마시자. 네가 그렇게 거기가 정말 마음에 든다고 하니까 한번 가봐야겠어. I've got to see this special cafe. 그 특별하다는 커피숍을 꼭 가봐야 되겠어. 앞에서는 커피숍이라고 했다가 뒤에는 카페로 바뀌었죠. 똑같은 mm-hmm. 말입니다. 네. That's the same. 네, 우리말로도 카페, 뭐 커피숍 똑같이 쓰잖아요. Mm-hmm. 똑같은 말이고 I've got to do this 이렇게 말하면 약간 <웃음> 의지를 보여주는 거죠. Right. So sometimes we say I've got to watch that movie. Like 네. he tells me about certain apps. Mm-hmm. So I say I've got to get that app. <웃음> <웃음> And he, she usually does. Right, I usually get the app. Yeah. Gets the app, eventually tries it, mm-hmm. and she eventually ends up using that app right, continuously. I do. So I'm like an app a PR ambassador for you. Mm-hmm. Thank you. <웃음> 네, 그런데 I've got 라고 할때 got 이라는 것을 강조해서 쓰면 꼭 해봐야겠어 라는 mm-hmm. 의지가 들어갑니다. 그래서 여러분 어떤 문장으로 만들어 볼지 여러분만의 버전을 한번 상상해 보시겠고요. 어, 해보시면 좋겠고요. I've got to go to that Theater. I've got right. to go to that park. I've, I've got, got to. to try some Korean food. Mm-hmm. I've got to try Italian food. 네, 가시 강조가 됩니다. 오늘 대화 첫 번째 대화에 나왔던 문장들은 여기까지 보고요. 핵심 문장을 다시 한번 복습해 볼까요? Yes. So today's key sentence is I stumbled upon a new coffee shop. I stumbled upon a new coffee shop. A new coffee shop. 새로운 커피숍을 I stumbled upon it. 우연히 발견했어요라는 문장이었습니다. 이번에는 대화에 나왔던 단어와 표현들 복습해보는 시간입니다. Let's zoom in. 네, 오늘 Let's zoom in 코너에서는요. 
첫 번째로 stumble upon을 복습해 보겠습니다. 우연히 발견하다 라는 말이고요. upon을 빼고 그냥 stumble 하면 비틀거리다 또는 어떤 말을 해야 되는데 실수를 하다가 되겠고요. stumble upon, 비틀거려서 우연히 발견하는 것이기 때문에 우연히 알게 되다 또는 뭐 보게 되다 발견하다가 되겠습니다. 그리고 두 번째 표현은요. take a stroll 이었죠. 그래서 산책하다 라는 말이고 stroll은 천천히 걷는 것을 말하기 때문에 stroller 뒤에 er 붙이면 유모차를 가리키기도 하고요. 더 구체적으로 말할 때는 a baby stroller 라고 말할 수도 있습니다. 마지막 표현은요. come across인데 여러분이 across를 생각하셨을 때 건너가고 마주치는 것을 떠올리실 수 있을 거예요. 그래서 어떤 것을 만날 계획은 아니었는데 지나가다 보니 우연히 마주쳤다라는 뜻으로 stumble upon과 거의 비슷한 뜻으로 쓸수 있는 표현입니다. 단어는 여기까지 보겠습니다. 네, 선생님. Yes. So that's it for the words. Now it's time for your acting, right? That's right. It's time for you guys to watch me acting the dialogue for you. So open your ears, listen carefully. Let's watch. 